jogador de, de espaço, mais um jogador de espaço, um jogador que normalmente gosta de, de fazer movimentos no espaço, gosta de, de encarar e enfrentar num, num, num contra um, mas o jogo não me pareceu, pareceu-me que estava a pedir um outro tipo de atacante. Meus amigos, eu cheguei com tudo no mais um vídeo aqui no seu canal Luiz Antônio Rubro Negro e ó, tempo ou espaço? Qual dinâmico o Vitor Pereira irá utilizar no seu ataque no Flamengo? Ele pode utilizar a dinâmica do tempo e a dinâmica do espaço. Luiz, como assim a dinâmica do tempo e a dinâmica do espaço? Vou te explicar tudo isso. Vocês vão escutar o Vitor Pereira também falando das características de dois jogadores específicos lá no Corinthians, que era o Roger Guedes e o Jô. E ele vai encontrar aqui no Flamengo jogadores com essas características. O Pedro e o Gabigol. A dinâmica do tempo, a dinâmica do espaço. Qual você prefere? Luiz, no meu time eu gosto da dinâmica do tempo. Luiz, no meu time eu gosto da dinâmica do espaço. Calma que eu vou te explicar tudo isso e muito mais, tá? Mas é muito importante, minha rapaziada. Ô, oh, Opsit, se inscreva no canal aí, rapaz. Clica nesse botão vermelho aí de baixo, é muito importante a tua inscrição. A meta é 70 mil inscritos. Vamos ajudar o canal a bater? Dá pra gente chegar. Isso, por isso é muito importante a sua ajuda. Clica nesse link, se inscreva no canal que é muito importante. Olha... Pega esse link, gente, compartilha, joga no grupo do WhatsApp, joga no Face, joga no Instagram, chama uma amiga, chama um amigo para vir aqui pro canal do Negrão. Olha, tem muito conteúdo de análise tática falando do Vitor Pereira. Quer conhecer ainda mais o Vitor Pereira? Só olhar nossos vídeos aí, ó. Tem vídeos aí que tá bombando, mais de 100 mil visualizações, 110 mil visualizações, porque vocês estão consumindo e estão gostando. E olha, muito obrigado, tá? Muito obrigado que eu tô vendo que a galera tá gostando muito. E vamos falar da dinâmica do tempo e espaço. Escuta o Vitor Pereira e logo depois eu entro aqui pra explicar a vocês essa dinâmica, tá? Mas antes, olha o recado aí que eu tenho pra vocês. Meus amigos, você conhece a 1xbet? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, hein? a Copa ainda não acabou não, e dá para você ganhar uma renda extra, hein? A 1xbet é a maior e melhor plataforma de aposta esportiva do mundo. E somente na 1xbet você tem um bônus de 100% no teu primeiro depósito, irmão. Como assim, Negrão? Um bônus de 100%. Tu deposita 100, tu ganha 100. 200, tu ganha 200. 500, tu ganha 500. Até 1.200 reais, tu terá um bônus em dobro. Cara, que isso? E olha, tem gente que tá ganhando dinheiro com a aposta esportiva. E chegou a sua oportunidade para você também. E clicando no link que tá no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, você será direcionado justamente pro site da 1xbet. E lá você utilizará o nosso código promocional. Negrão, que código é esse? Luiz1xrn. Luiz1xrn. Faça agora a tua inscrição, faça a tua aposta e depois tu corre para o abraço e comemora. Tamo junto, valeu! Depende do jogo, depende do jogo, depende do que o jogo estiver a pedir. Eu já conversei com o Roger, não tem a ver com ele propriamente, tem a ver com as características de um e as características do outro, aquilo que o jogo estava a pedir no momento e, e eu senti claramente que nós precisávamos de um tipo de atacante que segure mais a bola, que seja mais o atacante de, 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 nos deixar, de nos dar tempo para chegarmos, que nós estávamos a conseguir na primeira parte, portanto, uh, e uh, o, o Roger é mais um jogador de, de espaço, mais um jogador de espaço, um jogador que normalmente gosta de, de fazer movimentos no espaço, gosta de, de encarar e enfrentar num, num, num contra um, mas o jogo não me pareceu pareceu-me que estava a pedir um outro tipo de atacante e daí o jogo que tem, que tem essas características de segurar, de nos estar, de dar tempo de, de, de servir de pivô, de nos dar tempo para chegar também em apoio e, e de facto ele entrou muito bem e fez um belíssimo gol podia ter feito outro, portanto entrou bem, estou satisfeito. Vamos lá galera para a gente entender a dinâmica do tempo e espaço que o Vitor Pereira terá no Flamengo. No Corinthians, quando ele precisava gerar tempo ou espaço, atacar o espaço, para gerar tempo ele utilizava o Jô e para atacar os espaços ele utilizava o Roger Guedes. No Flamengo ele tem dois especialistas nessa função. O Pedro é o jogador que gera tempo para a sua equipe, muitas das vezes para os seus companheiros ou até para ele mesmo. E o Gabigol é o jogador que gera o espaço e ataca os espaços. Vamos falar um pouquinho desses conceitos que o Vitor Pereira terá. Então, muitas das vezes, para poder a equipe, numa transição, é, a, os companheiros chegarem no espaço, 
O Pedro é um jogador fundamental, como nesse lance aqui, por exemplo, vocês estão vendo. Olha como o Pedro vai receber essa bola no espaço. Ele vai dominar a bola e vai atacar o espaço para gerar tempo para o Everton Ribeiro, que se encontra aqui embaixo. Justamente para o Everton Ribeiro chegar no ponto futuro. Quando o Everton Ribeiro chega no ponto futuro, ele atrai a marcação, gerando tempo, atrasando a passada, temporizando, atraindo o marcador e dá esse passo para o Everton Ribeiro infiltrar no espaço. Então o Pedro, ele gera muito tempo para os seus companheiros. Uma nova dinâmica aqui. Olha ele recebendo a bola no espaço, vai dominar, atrai a marcação e olha ele gerar, vai gerar tempo para mobilidade do Vidal no ponto futuro. Quando o Vidal chega no ponto futuro, ele dá esse passe, olha como ele atraiu a marcação, gerando espaço às costas do marcador para o Vidal poder infiltrar. Então Pedro é o jogador que gera tempo para o elenco do Flamengo, gera tempo para os seus companheiros e muitas das vezes gera tempo para ele. E o Gabigol é o jogador que ataca o espaço, o jogador de mobilidade. Então você tem a referência que é o Pedro e a mobilidade do Gabigol. Repara que o Pedro gerou tempo para o Vidal, o Vidal vai atacar o espaço às costas do marcador e o Gabigol já vai atacar a profundidade. Muitas das vezes o Gabigol ele é um cara que ataca tão rápido o espaço que se você não tiver na mesma sintonia, acaba deixando ele em condição de impedimento. E repara aqui, ó, olha como ele se coloca bem tá? no ponto exato para receber esse passe. O Vidal tem todo o espaço para dar o... O passe para o Gabigol já atacar o ponto futuro, mas o Vidal acaba demorando, acaba segurando demais a bola e o Gabigol acaba não recebendo. E o Gabigol, ele é especialista nesse, nesse quesito de atacar o espaço. O Gabigol é muito forte. O Gabigol é muito inteligente em fazer isso. Ele tem o time exato para atacar o espaço. Aqui, novamente, estamos vendo, ó. Olha como ele já se coloca na posição correta para atacar o ponto futuro. As costas sempre do marcador, já para receber em condição de finalização. Então ele é muito craque. O Vitor Pereira vai ter esses dois jogadores. No, como eu falei, no Corinthians, para ele poder unir essas duas dinâmicas do tempo e espaço, o Jô e o Roger Guedes davam isso ao Vitor Pereira. Já no Flamengo, ele vai ter dois especialistas de tempo e espaço para poder colocar a sua equipe em condição de finalização ou para se colocar na condição de finalização. E coloca aí nos comentários. Quais jogadores você gosta que utiliza, né, que te agrada mais? O jogador do tempo ou o jogador do espaço? Então é muito importante a tua opinião. Deixa teu like nesse canal, que é muito importante. Se inscreva no botão vermelho. E lembrando a todos que 7 e meia tem live aqui no canal. Aguarda sua presença para a gente resenhar muito e falar sobre o mercado da bola. Saudações, Rio Negras, é nóis.